Xin chào mừng các bạn đã đến với series VBA ở trong Excel. Hôm nay là bài số 27 tính tổng theo màu. Video được cung cấp bởi học Excel.online. Ở cột A như các bạn đã thấy là chúng ta có một loạt các ô màu đỏ, màu đen và màu vàng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để tính tổng được tất cả các ô màu đen, màu đỏ hoặc là màu vàng? Vậy nên thì chúng ta sẽ mở cửa sổ soạn thảo VBA của chúng ta ra bằng cách bấm phím Alt F11 ở trên bàn phím. Ở đây thì chúng ta có thể bấm chuột phải vào cái bút một của chúng ta, sau đó là chọn Insert, chọn Module và như vậy chúng ta đã tạo ra được một cái Module mới là Module 1 ở đây. Khi các bạn nháy đúc vào Module thì chúng ta có thể có thể bắt đầu soạn thảo được code VBA ở đây và chúng ta sẽ đi viết một cái function ở trong này. Function này thì chúng ta sẽ viết như sau. Chúng ta sẽ đặt tên cho function này tên là sum by color có nghĩa là tính tổng theo màu ở trong tiếng Anh và chúng ta sẽ cho cái function này có hai cái biến số nhận vào biến số đầu tiên là màu của cái ô mà chúng ta chọn và biến số thứ hai là cái khoảng mà chúng ta cần tính tổng sau đó đầu tiên mình sẽ viết là cell color as range cái biến số thứ hai sẽ là cái range có nghĩa là cái vùng dữ liệu mà mình cần tính tổng S range Enter Các bạn nhìn thấy cái dấu hỏi chấm khi mình đánh bởi vì là mình chưa tắt việt khi đi bây giờ mình sẽ tắt đi và chuyển sang tiếng Anh thì sẽ không bị như vậy nữa Và đầu tiên là chúng ta sẽ khai báo biến của chúng ta Đầu tiên là chúng ta cần một cái biến để có thể giữ được cái tổng của chúng ta Thì cái biến này thì mình sẽ đặt tên là uh, tổng đi As long. Sau đó là chúng ta sẽ cần một uh, ô để chứa cái thông tin về màu sắc Thì chúng ta sẽ gọi cái ô đó là team màu sắc như thế này As integer Rồi sau đó thì với cái dữ liệu hiện nay thì chúng ta sẽ lưu được cái màu sắc của cái ô mà chúng ta chọn ở trong cái biến cell color này chúng ta sẽ đi tìm màu đó bằng cách là sử dụng màu sắc sẽ bằng cell color chấm interior có nghĩa là cái phần phía trong của nó chấm cái color index và cái color index ở trong VBA thì nó có giá trị uh, kiểu giá trị là kiểu integer vậy nên chúng ta phải khai báo cái biến màu sắc này ở dạng integer sau đó thì uh, bây giờ việc còn lại là chúng ta sẽ đi lặp qua những cái vùng dữ liệu của chúng ta thôi Ở trên bảng tính Excel ở đây vùng dữ liệu của chúng ta là từ ô A1 cho đến ô A15 Nếu chúng ta quay lại cái cửa sổ soạn thảo VBA này và bắt đầu viết lệnh for each chẳng hạn Ở đây thì mình sẽ sử dụng uh, lệnh for each C viết tắt của cell có nghĩa là từng ô ở trong cái khoảng range đó mình đã viết ở đây thì chúng ta làm gì? Đầu tiên là mình sẽ phải viết một cái chữ next để mình đỡ quên sau đó là chúng ta sẽ kiểm tra là cái màu của cái ô chúng ta đang lập đến có trùng với cả cái màu sắc mà chúng ta chọn hay không thì chúng ta sẽ làm như sau c chấm chấm color index sẽ bằng màu sắc Nếu mà bằng thì sao? Đầu tiên là chúng ta sẽ phải đóng cái lệnh if này lại đã Nếu mà bằng thì chúng ta sẽ đếm cái biến tổng này lên thì Biến tổng sẽ bằng Chúng ta sẽ sử dụng một cái worksheet function ở đây Chấm sum Như thế này Đóng bằng lại Chúng ta sẽ tính tổng của C Và cái tổng này Thực ra thì cái lệnh này có thể được viết như sau, có thể được viết là tổng sẽ bằng tổng cộng với cả C như thế này. Nhưng mà mình muốn giới thiệu với các bạn là một cách tính tổng khác ở trong Excel, đó là sử dụng cái worksheet function này ngay ở trong VBA. Thế nên mình đã viết như thế này. Và sau đó, sau cái quá trình lập này thì mình cho rằng chúng ta đã tính được tổng này rồi. Và để trả lại cái tổng này, và để viết ra bảng tính của chúng ta thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải copy cái tên function này 
sau đó là cái function này sẽ trả lại cái giá trị là tổng vậy nên là chúng ta sẽ viết là bằng tổng ở đây và bây giờ việc của chúng ta là chúng ta sẽ đi test xem là cái function này của chúng ta có hoạt động đúng như chúng ta mong muốn hay không thì đầu tiên là chúng ta sẽ bấm dấu bằng ở trên bàn phím sau đó là chúng ta sẽ nhập vào là sum by color và sum by color đã ở đây rồi có nghĩa là Excel đã nhận ra là chúng ta đã viết cái function này ở trong VBA và chúng ta có thể sử dụng được cái function này ở trong cái workbook này của chúng ta mà thôi đầu tiên là chúng ta sẽ chọn màu uhm, các bạn thích chọn màu gì trước mình sẽ chọn màu đen bởi vì ở đây là màu đen rồi sau đó chúng ta sẽ bấm dấu phẩy và vùng để chúng ta tính tổng là từ OA1 cho đến OA15 Vậy nên chúng ta sẽ bấm Enter ở đây Chúng ta được 869 Và vì mình đã sắp xếp ba màu như thế này Vậy nên mình chỉ việc kéo chuột xuống như thế này thôi Và bây giờ chúng ta có thể đi thử xem là Ví dụ tổng của ba ô màu đen là 869 có phải như vậy không Thì mình sẽ làm như sau để cho nhanh nhất Mình sẽ bấm giữ nút Ctrl ở trên bàn phím Click chuột phải vào ô A1 Click chuột phải vào ô A4 A7, A10 và A13 Như các bạn đã thấy thì ở dưới thanh Trạng thái của Excel thì chúng ta sẽ có một cái tổng là 869 Đúng bằng cái tổng này luôn Và bây giờ chúng ta có thể đi kiểm tra lại cho màu đỏ chẳng hạn 4 này cộng với cả 443 cộng 45 cộng 45 cộng 43 một lần nữa Thì đúng là 580 Và như các bạn đã thấy rất đơn giản như vậy thôi Thì chúng ta đã có thể tạo ra được một hàm ở trong VBA để chúng ta có thể tính tổng được theo màu sắc Nếu mà các bạn muốn nhớ cái file này lại thì các bạn sẽ phải vào file sau đó là chọn Save Chúng ta sẽ save ở trên máy tính của các bạn Chúng ta sẽ bấm vào nút này Sau đó chọn Browse Và các bạn để ý là ở trong cái phần Save as Type Chúng ta sẽ chọn là Chúng ta sẽ phải chọn là Save Macro Inable Workbook Và bấm Save Chỉ có như vậy Thì lần sau các bạn mở file này ra Các bạn mới sử dụng được cái hàm Sum by Color của chúng ta Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại lần sau.